这个单子你给我盯着点啊！啊，吃饭了啊？我知道，辛苦你了，赶紧请你吃火锅行吗？对呀，这个月马上就过去了呀。啊，好，好，好，那辛苦你了啊。尽管我本人来智胜电子的时间尚短，但我深刻感受到，像智胜这种知名老品牌，是几代人耕耘的结果。如果作为基石的销售部，只考虑个人眼前短浅利益、私相授受、虚假开单，最终买单的是公司品牌，也一定会影响到诸位的前途发展。何小光顶包被开，就是最好的例子。如果各位有任何证据或想要举报的事实，可匿名发到我邮箱，我一并代劳。是。嗨，老大。呃，对不起，你不能进去。哦，我是这里的员工，我得进去上班呢。不好意思，你已经进入公司的重点人员监察系统，未经允许不得入内，请你离开你就这点手段吗？你放心，我会继续完成手里这套欠款的单子，还有客户跟进的销售单。剩下的时间我还能做到什么？你拭目以待吧。你不说销售部把你架空了吗？怎么还有库存？啊？这一批货呢，之前是因为一些销售的原因被搁置在这儿了。质量检测过好几次，绝对没有问题。硬件的话，虽然不是最新款，但是一样可以使用我们的会议软件。使用差异几乎没有，性价比会非常的高。哎，我能信你吗？这可是让我消化别人的库存的。东西绝对没问题，是他们的销售出了问题。要不你们二位再慢慢商量一下。谢谢啊。我想到这个办法呢，是因为我之前做奢侈品 sales 的时候呢，我们经常会有这种店铺间互相盘活库存的时候。你不是说你也有很多二级客户不追求最新款，追求的是性价比吗？你帮我消化掉这批货，我们三方都有利的呀。你这算盘不要打得太好啊，把我安排的这么明明白白的。嗯，没错。完成你这单呢，既可以帮我追回他们的欠款，又可以属于我的销售业绩，你自己看着办吧啊！成，都说这么直白了，这个人情，让你签下了。谢谢依依姐。
着什么急啊？着急回去整理我的检举材料吗？不用怕，我来这就是想问问你，我和你之间到底有什么深仇大恨，以至于你这么搞我，还要搞垮我？是你自己身上的事太多，我没想搞垮你。我身上的事儿多，你以为把我逼走了，制胜就干净了吗？整个行业就干净了吗？你以为你是谁啊？超级英雄啊！这种正义用得着你来主持吗？你想多了，我没那么大力气啊，我没想惹事儿，但事情惹到我头上，我就没打算走开。放开！没想到，那你退什么？既然你不想躲，那我们换个方式较量。这样，我可以给你一笔钱。这笔钱的数目绝对是你想象不到的，也绝对可以让你在上海安身立命。但前提是，你必须撤销所有对我的检举材料。这段时间是谁让我不能在上海待着的？现在变卦了。你到底想怎么样？到底要干什么？我看着你的时候，我就在想，你做这样的事情是从什么时候开始的？是从一顿饭、一个表，到后面一辆车、一套房。原则都是一退再退，胆子就是越来越大。从前我从来没想过这些事儿，但我看到你现在这副样子，人还是要问心无愧的讨生活的。尤其是一开始，有机会做选择的时候，就别让自己站到灰色地带去。你的那些问题，不是我举不举报你能决定的，这是早晚的事儿。魏魏总你好，明天我让司机去接你，一起吃个饭。啊，好的魏总，今早弗兰克从公司被带走了。公司廉政调查部已转交司法介入。你一个人能把我的销售部搞得人心惶惶的
。魏总，跟您道个歉，我没有想影响销售部的运转，我只针对个人。既然你觉得是行正义事，何必向我道歉呢？这个人呢，早就想动他，一直没有找到合适的机会。没想到你意外的把这件事情给提前了，更没想到的是，你竟然是一个会正面硬刚的姑娘。而如今孤立无援了，你居然还能跑到仓库去催债要货的，总得继续做事儿啊。还得赚您的提成吗？<笑>